Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, the channel that delivers science for the people. A scientist or a researcher's work or invention should be protected at all times sa pamamagitan ng patent at utility model and industrial design registration dahil produkto ito ng talento, talino, sipag at syaga. Ano nga ba ang patent at paano nga ba ito makatutulong sa ating mga henyo? Malalaman natin ang mga kasagutan maya-maya lang mula mismo sa Intellectual Property Office of the Philippines. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aping weather update. Thank you Ms. Jel. Good morning sa iyo good morning din sa ating mga viewers ng DOSTV. Sa ngayon po ay meron tayong binabantayan na sama ng panahon or low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Around 1,035 kilometers ito east-southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. At base po sa ating analysis ay mababa naman ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. So balitasahan po natin sa mga susunod na araw ay posibleng lumapit pa ito sa ating kalupaan sa ilalim ng ating bansa na nagdadala po ito ng paulan sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang sa mga susunod na araw. So patuloy po natin ito na babantayan. Sa ngayon ay meron tayong dalawang weather system. Una na dyan ay ang easterlies pa rin o yung hangin na nagmumula sa Pacific Ocean affecting the eastern section of our country. Habang ang ikalawa naman ay ang trough or extension ng nasabi kong low pressure area affecting dito sa may southern portion of Mindanao. At kitang kita sa ating latest Himawari animation ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao lalo na sa katimugang bahagi. Silipin naman natin ang magiging ng panahon for the next 24 hours. Dito po sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, gayon din sa Visayas, asahan po ang bahagyang maulap na kalangitan sa buong araw. Pagsapit pa rin ng tanghali, magiging mainit at malinsangan at sa dakong hapon hanggang sa gabi ay posible na maging maulap at magkaroon din ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Dito naman po sa Mindanao, asahan ng mga pagulan at makulimlim na panahon, lalo na sa may Davao Region and Soxargen, kung saan makakaranas din po sila ng mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pulupulong pagkit at pagkulog na dulot ng trough ng low pressure area. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, posible rin na maging maulap at magkaroon ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Tumungo naman tayo sa ating heat index ngayong araw. Pinakamainit pa rin po sa Tugigaraw City with 40 degrees Celsius of forecast heat index. Samantala, 39 degrees Celsius naman dito sa kalurang bahagi ng Luzon, kabilang ng Lawag City, Subic, and Metro Manila with 39 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, posible rin tumaas sa 39 degrees Celsius ang ating heat index. Sa Iloilo City and Puerto Princesa City, maaaring makaranas ng 38 degrees Celsius. At sa Sambuanga City, Davao City, ay posible naman makaranas ng 37 degrees Celsius na heat index. Silipin naman natin na magiging taya ng panahon sa ilang key metros and city ng ating bansa. Dito po sa Metro Manila, asahan hanggang sa araw ng Webes, ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin maring umakyat sa 36 degrees Celsius hanggang sa Thursday. Sa mga nagbabakasyon po sa Baguio City, asahan din ng generally fair weather pero may mga isolated rain showers pagsapit ng hapon. Temperatura po natin maring bumaba pa sa 17 degrees Celsius. Sa atong mga kaibsoonan din sa Metro Cebu, asahan din ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan hanggang sa araw ng Webes at posible na ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperatura natin maring tumaas sa 33 degrees Celsius. Panguli sa ating mga kaisonan sa Metro Davao, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Medyo mainit sa tanghali pero may mga pulupulong pagulan pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Temperatura natin maring umakyat sa 33 degrees Celsius hanggang sa Webes. 
Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong gale warning. So, ibig sabihin, banayad hanggang katamtama ng taas ng ating mga alaw hanggang dalawang metro lamang po. No? So, ibig sabihin, pwede po tayong magla maglayag sa alin mambaybayin ng ating bansa. Si Haring Araw ay lulubog 6.15 ng hapon o ng gabi mamaya at ito'y muli sisikat bukas 5.13 ng umaga. At yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng BUSC Pagasa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Monday po! exclusive content na dito nyo lang sa DOSTV Makikita. Here's our flood and water level advisory. Good morning, Jel, saka sa ating mga tagapakinig sa DOSTV. Mula dito sa HMD, Pag-asa, si Danny Flores po mag-uulat sa kalagay ng ating dams dito sa Luzon. Unanahin itong Angat Dam dito sa Bulacan na sa 193.79 ng kanyang level sa umagang ito, bumaba siya ng 20 cm in 24 hours. San Roque Dam sa San Manuel, Pangasinan, Nasa level siya ngayon na 245.32.67 uh, o ba meter ang kanyang binaba in 24 hours. Pantabangan dam sa Nibesiha, papansin natin bahagi ang kanyang binaba, 0.03 o ba meter, nasa kasalukuyang level na 190.21. Sa Magat Dam, ito yung sa Isabela, papansin natin itong nagdaang mga araw, tumataas siya dahil nakakarandam siya ng pag-ulan. Tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang pag taas sa kasalukuyang level niya ngayon na 189.85. In 24 hours, 2 cm sa kanyang itinaas. Meron tayong mga issuances ng mga flood advisories dito sa Eastern Visayas, sa Region 11, sa Region 12, sa Kasakaraga Region. Ito ay dahilan sa pagdaan ng ating tinatawag na trough dito sa lugar na ito. So mula dito sa Hydromit Division ulit ng Pag-asa, si Danny Flores po nagulat. Protecting an invention, idea, utility model, and industrial design made by our scientists, inventors, and innovators is very important. Lalo na sa panahon ngayon na accessible na ang mga impormasyon tungkol sa ating mga gawa. Hindi lang ito nakatutulong sa ating mga inventor upang maprotektahan ang kanilang gawa, kundi nakakatulong din ito sa innovation ng bansa. At para tulungan tayo na mabigyang linaw pa ang tungkol sa topic na ito, makakausap po natin ang Division Chief ng Utility Model Examining Division ng Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the Philippines, Mr. Charmlet D. Garcia. Good morning, sir. Good morning. Mm -hmm. Okay, uh, bigyan nyo kami a brief background about Bureau of Patents. Uh, Bureau of Patents is a bureau under Intellectual Property mm -hmm. Office. Uh, we are an attached agency of Department of Trade and Industry. So we are the bureau who examines and grant patents, mm -hmm. application for patents, and registers industrial design and utility model. Mm -hmm. Kanina nagbigay tayo ng short um, info about patent, pero ano ba talaga? What is patent? Well, um, patent is an exclusive right being granted to an individual, no? mm -hmm. to an inventor or an a juridical entity no so meaning it can be a co corporation mm -hmm. research institution or universities no uh, in return for disclosing their invention or their technologies the government will give them the monopoly for 20 years to use that uh, technology uh, manufacture sell no? or further improve no? that technology no in order to contribute to the um, society Pero ano-ano yung mga klase or kinds of inventions na patentable and, and yung hindi naman uh, patent or so, patent? Um, under the patentable uh, statutory classes of invention, uh, a product can be applied for a patent. Okay. Uh, so meaning it can be a machine, apparatus, mm -hmm. medicines, etc. It can also be a process. No? For example, a process of producing medicines, process of manufacturing uh, medicine, process of producing a certain product. 
pwedeng mga, ano ba, may mga food supplement? Yes, pwede, pwede. po. Okay. As long as it will comply with the requirements of mm -hmm. patentability. So it, it, it can also be a computer-related invention and the improvement of the tree. No? So improvement of the product, improvement of the process, and the improvement of the computer-related invention. So yun, parang may ano pa kayo, require, siyempre sabi nyo may requirements, and ano-ano yung mga requirements para sa application? So in the three basic requirements for patentability are novelty, okay. inventive step, and industrial applicability. So when you say novelty, it should be new, no? meaning it, uh, it is yet to be published anywhere in the world. No? So wala pa? Wala pa, hindi pa siya napapublish. Then yung inventive step naman, it is not obvious to a person skilled in the art. So meaning, um, in layman's term, medyo pinaghirapan, pinag-isipan ng husto. No? So hindi siya just a mere combination of existing uh, technologies no? na pinag-combine-combine lang. No? So, medyo dumaan siya sa masusing experiments, no? Okay. Uh, so, yun, no? To, to arrive at the invention. Mm -hmm. Then, industrial applicability, meaning it can be used in any industries, no? So, basta magagamit siya, so, industrially applicable siya, no? Mm -hmm. So, hin meron kasing mga uh, pinafile na wala namang practical use or benefits. No? Mm -hmm. So, dapat meron siyang practical use. Pagka nakapapatent or nakapatent ang isang item or itong innovation, ano usually yung magiging benefit nito? Well, uh, of course, yung meron siyang uh, contribution to the progress of science and advancement of technologies. No? So, without patents, we cannot have uh, smartphones okay. right now. No? Mm -hmm. So, wala tayong mga mag... Ma sophisticated na mga transportation na mga na so mga like we have now uh, modern aircraft no so kung wala tayong patents no? nagiging stagnant yung technologies no so hindi siya nagkakaroon ng improvement dahil hindi na pa-publish no? mm -hmm. so yun nga yung reward na binibigay ng government no in exchange for publishing or disclosing your technology you will be given a monopoly. Oh, I usually kasi, di ba, may ilang products or items na sa market. Let's see, itong item 1, pare wala naman ang item 2, pero yung item 1, hindi patented. Well, uh, meron talagang mga cases na hindi natin, nangyayari talaga sa market na sinasabi natin na infringement, no? yes. ginagaya, no? mm -hmm. pinukopya. No? So, but, uh, of course, there are many agencies, including the IPO, uh, na gumagawa ng mga measures no, to prevent uh, counterfeiting and infringement. No? So, including enforcement activities. No? Mm -hmm. So, so sa Clova ba ng Bureau of Patents yun? So, ngayon, meron na rin kaming uh, uh, power no, sa, sa enforcement. Okay. Meron but we, we uh, coordinate with other government agencies, with NBI, for example. No? Mm -hmm. So, in PNP. No? You, uh, to enforce the right no, of a of, uh, patent holder or copyright hold, holder or trademark uh, holder. Okay, let's talk about utility model. What is utility model? So utility model is also actually is another type of patent but uh, does not require inventive step. No? Okay. Meaning to get it, no, uh, you don't need to have an inventive step. You only mm -hmm. need to be uh, you only need your technology to be novel and industrially applicable. No? So, medyo mas mababa yung uh, requirements okay. no? in order to get or in order to file or get a utility model. No? And um, there are differences when it comes to securing a utility model. No? In invention, uh, it normally takes four years to five years because there is a substantive examination. While utility model, uh, we only check the formality requirements and then we register. Mm -hmm. So in a matter of two months to eight months, you can get the your utility model certificate. Mm -hmm. Okay, pero magiba rin ang benefits niyan usually? Ah, uh, uh, utility model, the the monopoly is only for seven years. Seven no? years, While okay. for invention, 20 years. Mm -hmm. So yun. Kanina na padaanan natin, nabanggit niyo na ba about industrial design? In industrial design uh -huh. naman is also another type of patent but it only protects the physical appearance okay. of, an, of a product no, or article of manufacture. No? So meaning, uh, what is being protected under industrial design is, for example, the shape, 
Is color, co yeah, mm -hmm. physical appeal, aesthetic feature, contour, mm -hmm. and uh, configuration of an article of manufacture. Grabe, no? Parang lahat pala, kala natin lahat, ano, ng IT o produkto, manufacturing, product, may kanya-kanya palang kailangan maipapatent mo yun. Yes, At pangahawakan mo yun ng yes, isang scientist. Hindi, ba? Hindi lang yung kaloob-looban, research mo nun. Yes. Even the outer um, factor ng isang produkto. Yes. Mm -hmm. And um, researcher should mm -hmm. be aware no? what mm -hmm. what type of patent he should file. Mm -hmm. And pagdating dito sa industrial design, sino-sino yung pwede mag-apply, sir? So, it can be an individual, no? Or it can also be a juridical entity, no? The same as invention in utility model. So, pwedeng company or individual, no? So, pwede. Okay. So, as of the moment, gaano na karami yung naka-avail dito sa ating service? So, on the average, we have around 4,000 applications a year. So, yun. Mabilis ba, sir? Let's say, ako nag-apply ako ngayon, gano'ng katagal yung proseso? As a invention, it takes around 4 to 5 years, utility model, mga 2 months to 8 months, and design siguro, mabilis lang. We have design in, what we call design in 5 days, but you can have your certificate also around 2 months to 8 months. It depends on the submission of documents, whether it complies with the formality requirements. And depende pa din sa category? Yes. Sa iba't ibang mga inventions? Yes. Okay. And any projects siguro? Pwede natin sabihin kung ano pa yung mga dinidevelop natin projects from your office? Sa Bureau of Patents, we have now online filing system. Ano naman to, sir? So, wherein applicants can file their patent application, invention, utility model and industrial design online without mm -hmm. going to the office. Mm -hmm. So they can file it uh, uh, um, in the remote uh, areas, no? in the provinces, no? without going to our office or to our IP satellite offices. No? So they just need an internet connection and a computer. No? And then they should have um, patent specification, claims, drawings in PDF form. No? So that ma-upload nila yon sa sa online filing system. Paano yon yung mismo actual product? Kailangan yes. i-ocular nyo pa or ano? Uh, hindi na. na hindi okay na namin na tinitingnan. Ma-access na. niyo na yon. So through guys through pictures lang. Yes, through pictures, through detailed description, mm -hmm. specification. So yun lang pang tinitingnan namin. Unless na hindi namin maintindihan, pwede naman namin mm -hmm. i-require ng sample. Okay. Okay, pero sabi ko nga, di ba, para napakaganda mga uh, programa ang nilulunsad natin. So, sa ngayon, meron kayong online filing, recently na inilaunch ninyo, and yes. then eventually, future plan pa, meron pa ba, sir? So, meron pa kaming mga ibang plan, katulad ng e-docs na tinatawag mm -hmm. na, wherein they can submit their responses to the communication mm -hmm. online as well. No? Mm -hmm. So, may kakaroon tayo ng module, no? wherein they can submit their online responses or communication with the patent examiner or design examiner. Mm -hmm. So, kanina medyo nab nabanggit naman natin yung process, di ba, nung uh, pag-aproba. Tama ba, sir, nung ating mga patented, uh, kung paano ipapatent? Yeah. Oo. So, step by step, paano nga natin, paano nung ginagawa niyo, sir? So, magka magka actually, magkaiba yung sa invention and utility, utility model and design, no? Mm -hmm. But generally, you have to We are into first-to-file system. No? Okay. So, ibig sabihin medyo kung sino yung nauna, sa kanya yung patent. No? So, ah. if there are two similar technologies no, um, done by two different individuals, whoever files first will get the patent. No? So, kung sino yung nauna, sa so, pauna. Kung sino nauna, no? pero hindi nyo kina-qualify kung sino yung mas effective, walang ganun? Uh, of course, it should uh, comply with the novelty, inventive step, and industrial applicability requirement. Kung invention siya, no? Mm -hmm. So, ganun. No? Uh, tapos, uh, formality check ginagawa no? doon sa specification uh, and claims. No? Okay. And pinapublish siya no? sa invention after 18 months from the date of filing. No? Mm -hmm. So, from there, after ng 18 months, uh, magdi-decide yung inventor or applicant kung magpo-proceed pa siya sa substantive examination phase ng kanyang application. Mm -hmm. no? So, kaya medyo matagal na pag-invention. Unlike utility model and design, industrial design, uh, formality check lang. Then, mm -hmm. pinapublish siya. 
kapag po walang adverse information within uh, 30 days, no? so na, 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 na re register siya. Okay. Pero magkano ba? May how much ah, would it cost? So, with regards to payment, uh, filing fee is uh, around, I think, 2000 plus. 2000 lang? For invention. Okay. And, yun, sa, sa utility model, mm -hmm, uh, mm -hmm and industrial design, less than 2,000. Ayun. Kaya naman pala. Yes. <laughs> and any more messages, sir? Baka meron tayong gustong ipag-anyaya and kung sino man may gustong mag-avail itong service natin. Well, uh, in-encourage ko yung uh, mga researchers, inventors, and yung businessman uh, to file their patent applications mm -hmm. before uh, publication or uh, before selling it or introducing it to the market. No? so that may wasa natin yung uh, infringement no and yung pagkopya sa kanilang uh, products no that can be covered by a patent no? mm -hmm. utility model or industrial design at saan sila pwede makipag-ugnayan eh, website so meron yes. kaming website www.ipopil.gov no? so from there marami silang makikitang mga information about intellectual property such as patent trademark utility model, industrial design, copyright. And uh, they can go to our office. No, naman, no? So, if they want to inquire about how to file a patent, what are the documents needed, no? so, uh, and everything. No? So, we have a uh, wealth, wealth of information sa aming website. Nandun po lahat yung processing, yung fees, no? so, at ano yung mga kailangan nilang isubmit. Okay. Thank you so much, sir. Maraming salamat. At uh, sooner, maging maging ano pa to, ah, malawak pa. Marami pa makinabang dito sa magandang serbisyo na binibigay nito. Thank Marami you. salamat po. Thank you so thank much. You. Ayan, thank you. Nagpapasalamat po tayo at nakasama natin ngayon si Mr. Garcia. Patuloy ang ating hakbang upang maprotektahan ang galing at talino ng mga Pilipino. Siguradong malaking tulong ito sa ating mga kapitapitagan at hardworking na Pinoy scientists and researchers. Every piece of creation and invention should be protected and secured from the threat of theft and unlawful usage. Any product or idea that is born out of hard work and dedication should be made safe and should give proper recognition to its rightful creators. Kaya salamat sa Bureau of Patents ng Intellectual Property Office of the Philippines for upholding the rights of our inventors. And that's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST TV, the channel that delivers science for the people.